Moji drag gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam dati nevjerojatan popis prirodnih lijekova koji su znanstveno dokazani da liječe probleme sa štitnjačom, ali još bolje da ove prirodne lijekove uzimate ako želite liječiti i spriječiti bolesnu štitnjaču. Ono što mi te kako dobro znamo, u najvećem postotku osoba i specijalno žene razvijate jednu vrstu bolesti i oboljenja koja se naziva hipotireoza. Ona se razvija oprilike u 90% slučajeva, recimo 10% slučajeva su druge bolesti same štitnjeće. Što vaša štitnjeća obožava? Na prvom mjesecu ću vam reći redovito konzumirate omega 3 masne kiseline. Budući da vaše tijelo ne može samostalno proizvesti omega 3 masne kiseline, morate ih dobiti iz prehrambenih izvora kao što su masna riba, orašasti plodovi i sjemenke. Konzumiranje hrane bogate probioticima odličan je način za podršku probavi, uklanjanju toksina iz tijela, smanjenje upale i jačanje imuniteta. Dakle, prvo što ću vam preporučiti bit će omega 3 masne kisele. Drugo, obavezno probiotike morate konzumirati. Kefir, kiselo fermentirano povrće i puno imate probiotika kojima sam pričao na mome kanalu. Ovu vrstu informacija o najboljim svjetskim probioticima možete pogledati u ovom video zapisu pored mene gole. Dalje što razmislite, apsolutno kokosovo ulje, kokosovo ulje osigurava masne kiseline srednjeg lanca u obliku kaprilne kiseline, laurinske kiseline i kaparinske kiseline, koje podržavaju zdrav metabolizam, povećavaju energiju i bore se protiv umora što je izvanredno za štitnjeću. I dok nisam e, zaboravio, moji dragi gledatelji, prije svega hvala vam. E, moja knjiga Isprekidani postajna zdravlja i dugovječnosti je postala već svjetski hit i se vi koji želite kupiti ovu moju prvu knjigu, e, od sada je možete kupiti i na engleskom, i na njemačkom i uskoro naravno na poljskom jeziku. Sve što trebate je posjetiti internetsku stranicu www.mariolab.eu naručiti svoju knjigu i knjiga vam da bude dostavljena na vašu kućnu adresu. A isprekirani post je najzdraviji režim prehrane što postoji i izvanredan je dobro za balansovnih hormona u tijelu. A svi te kako dobro znate, kada vaša štitnjača loše radi, imate veliku disfunkciju hormona. Da što apsolutno želite konzumirati, biti će sjemenke lana, konoplje i čija sjemenke koju plužaju ala ili vrstu omega 3 masnih kiselina koja je kritična za pravilnu hormonalnu ravnotežu i funkciju same štitnjače. Ono što svi te kako dobro znate, ključni hormoni za funkcioniranje vaše štitnjače bit će apsolutno seleni jod. I seleni jod trebate uzimati uz hranu koja su bogata sa selenom i jodom ili uz dodatke prehrani, ali to obavezno uvijek se morate posavjetovati sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima. Međutim, ono što veliki broj vas ne zna, još jedan izvanredno bitan mineral za funkcioniranje vaše štitnjače će biti apsolutno cink. Cink je zapravo dio preko 300 enzima našeg tijela. Ima široki dijapazon uloga u organizmu, i on je esencijalni mineral prisutan u svim organima i tkivima i tijelesnim tekućinama. Ljudsko tijelo sadrži 2 do 3 gama cinka, ponajviše u skeletnim mišićima i kostima, a u manjoj mjeri u bubrezima, jetri, mrežnici oka i samoj koši. On je apsolutno neophodan za normalno funkcioniranje našeg imuniteta i vi apsolutno želite cink u svome organizmu. Opet, kao i, ako ikako moguće, jedete hranu bogato cinkom, ako niste, morate pronaći kvalitetne proizvođače da takve prehrane. Nešto je još izvanredno, moji dragi gledatelji, za bolesnu štitnjeću. Postoji određeni broj algi, specijalno nešto što se naziva kelp, spirulina, koji su izvanredni prirodni izvori joda i pomažu u sprečavanju nedostatka joda i pomažu bolje funkciji štitneće. Ono što sve i kako želite, isto tako da u vaše tijelo počnete ubacivati prirodne lijekove kao što su recimo ashwagandha. Ili ima jedan, ajmo reći, popis lijekova ili ja reći vrste lijekova prirodnog tipa koji se nazvaju adaptogene lijekovi ili adaptogene biljke. A švagada će vam biti izvanredna za štitnjeću, međutim određene vrste biljeka koje imaju sličan utjecaj na naše tijelo, kao što su recimo rodiola, korijen sladića, ginseng i sveti bosiljak imaju slične prednosti. Za štitnjeću su izvanredne biljke poput crnog kohoša i golden sila. 
Još jedna apsolutna biti će preporuka da redovito konzumirate kurkumu i džumbri, to veliki broj vas i tekako dobro zna. E, možda najzdravija juha na svijetu se naziva juha od kostiju, o njoj sam na ovome kanalu pričao, ako je redovito konzumirate, sigurno ćete pomoći zdravlju vaše štitnjače. Još ću vam za kraj reći jedan prirodni lijek koji je izvanena za mnoge bolesti, a tako i za štitnjaču, a on se naziva indijski tamjen ili bos velija serata. E, većinu ovih ili sve ove biljke i danas možete kupiti formu kapsula, tableta, praha, čajeva. Ključ je da ove kupite e, prirodne lijekove koji su od kvalitetnih proizvođača renomiranog tipa. Nažalost, 95% prirodnih lijekova koje vi kupujete nikakav utjecaj ne nemaju na vaše zdravlje jer su izuzetno loši prirodni lijekovi. Zato se morate posavjetovati sa vašim izabranim stručnjacima, neka vam naprave programe prirodnih liječenja usmjereni najboljim prirodnim lijekovima. I onda ćete imati šansu uz recimo redovito korištenje isprekidanog posta kojeg možete naučiti u ovoj mojoj knjizi i redovito konzumiranje apsolutno hrane i prirodnih lijekova, to vam može pomoći. Naravno da ništa nećete od ovih prirodnih lijekova uzimati sami. Međutim, već ako uzimate sami, pa nam budete svjesni, ne uzimate ove sve lijekove odjednom. Bože moj, možete izabrati jedan lijek pa ga probati s njime, pa drugi, pa treći i potražiti ono što je za vas zapravo najadekvatnije. Međutim, htio sam danas reći ono što ja izvučavam zadnjih 20 godina. Ovo su izvanredni inače prirodni lijekovi za mnoge bolesti, isto tako i za bolesti štitneće. Dragi gledatelji, na mome kanalu sam puno, puno puta pričao o bolestnoj štitnjeći, o prirodnim lijekovima, simptomima, bolesti i puno toga. Ukoliko želite više saznati, ovdje dole ispod video zapisa imate jedan link na moju playlistu bolestima štitnjeće, imate ih nekoliko desetaka video zapisa, pa vi možete pogledati ovdje ispod ili kliknite na ovaj prozočić pored mene pa ćete više saznati. Hvala što me pratite, pratite me i dalje, do druge emisije, lijepi godan pozdrav.